समुद्र तरंग का भाव सृष्टि है समुद्र तरंगे विभिन्न अंश विभिन्न नामे परिचित को अंशे की नाम सब प्रश्न उत्तर नहीं स्वरूप तुम्हरा रोच जियोग्राफी क्लसरूमे भूगोल के सहज सरल भावे जाना एकम्र चानल यीडियोटी शेष पर्त तो देखार अनुरोध जानिए शुरू कर क्लस तो चलो शुरू करा जा समुद्र तरंग की तर की वैशिष्ट्य रही है कि भाव सृष्टि है आशा कर क्लस नतून कर शुरू करोम जो क्लसगुलो परपर करो एर पर समुद्र तरंग सम्पर् तुम्हारे मन कोकम कन्फ्यूशन थकबेना परीक्षा जेधर प्रश्न आसुक तुम्हारा एखान लिखते पर देखो समुद्र तरंग प्रथम जो पढ़ब संज्ञा संज्ञा पढ़ार आगे इखान डायग्राम सहाजे कतगुल विषय देखिए दी तो आपात तो मन कर समुद्र तरंग देखो ये अंशा एट समुद्र तरंग को समुद्र मध्य एखे ऊपर देखो वायु प्रवाहित हे एबार मन करो ये वायर गतिवेग बसि जो वायर गतिवेग बसि मैंने प्रबल जत बेसि गतिवेग है तुम्हें समुद्र तरंग सृष्टिर जो उपयुक्त वनुकूल परेश सृष्टि कर समुद्र ऊपर दिए जलराशि ऊपर दिए भीषण प्रबल वेगे वायु प्रवाहित हे जदि प्रवाहित है वायु इसे क्योंकि जलर संगे घर्षण है अर्थात समुद्र जलर ऊपर दिए जख ही वायु प्रवाहित हो तक से वायु घर्षण हो समुद्र जलर संगे फले समुद्र जलर मध्य गति संचार है अर्थात वायु जेदिक प्रवाहित हो समुद्र जलो चेष्टा कर दिखे प्रवाहित हार ये कि जलर मध्य जो गति संचार है तेज़ समुद्र ज जे समस्त जलकणा रही है जलकणागुलो भेतरे ऊपर नीचे उठानामा कर अर्थात जलकणार किचुट अंश नीचे चले जाए आर कि अंश ऊपर उठे आसे ये देखते देखते एक वृत्कार अंश हमें इंके जलकणागुल वृत्कार पथे ऊपर नीचे उठानामा कर जो जलकणागुल वृत्कार पथे उठानामा कर तक कि समुद्र जो विशाल जलराशि से ऊपर दिखे उठे वो जलकणार संगे सम्पर्क ताल रेखे आर नीचे दिखे नामे एक बार ऊपर उठे आर नीचे नामे ये एक जगह शाल जलराशि एक बार ऊपर उठे आसा आर नीचे नेमे जावा नेमे जावा के एक कथा बला है समुद्र तरंग और ये पुरो घटनाटाई घटे थे निविच्छिन्न भावे तेल समुद्र तरंग सृष्टि होते हम एखे दोटो वैशिष्ट्य मैं मन रखते हैं एक हे वायर संगे समुद्र जल्द घर्षण होते हैं और आकटी बेपार होता है जलकणार एक ही जगह वृत्कार कक्षपथे उठानामा करते हैं ये कख कख वृत्कार उपवृत्कार हो जाए कि एलब ना हमें से परवर्ती क्लस आलोचना करब तो ये सृष्टि हे समुद्र तरंग तो यार देखो समुद्र तरंग सृष्टि की करो हलो का बोल संज्ञा पढ़ल एबारि समुद्र तरंग की कारण सृष्टि है कारणटा कि तेल एखे बुझते प्रधान कारण हे वायु प्रवाह और एक कारण होते जो मन कर समुद्र मन करो समुद्र यह जगह को भूमिकम्प हलो भूमिकम्प हम क्योंकि एखान का जल एक ऊपर दिखे उठे जाए आर नीचे दिखे नेमे आसने तरफ क्योंकि एखे समुद्र तरंग सृष्टि तर प्राबल्य है प्रचंड बसि जाके सोनमी नामे चीनी कंतु स्वाभाविक अवस्था समुद्र तरंग सृष्टिर जो मूलत दायी वायु प्रवाह आर वायु प्रवाह दूट वैशिष्ट्य मूलत दायी एक हे वायर गतिवेग जदि गतिवेग अत्यंत बसि थे क्योंकि समुद्र तरंग बड़ो बड़ो समुद्र तरंग सृष्टि है और एक खूब गुरुतपूर्ण वैशिष्ट्य रही है वायु से प्रवाह दिक को दिक्कत के प्रवाहित हमें एकटू सहज कर बेपार बी मन कर ये को समुद्र एक घंटार मध्य कि समय वायु एक बार यदिक प्रवाहित हल आर कि समय तर विपरीत दिक्कत के प्रवाहित हल आर कि पर ही देखा गल सम्पूर्ण तर विपरीत प्रथम दुबार जे दिक्कत के प्रवाहित हो तरह अपोजिट को सैड थे प्रवाहित होते शुरू कर अर्थात एक कथा एलोमेलो भाव जेको दिक्कत के प्रभावित होते शुरू कर लोता तरंगे जा उच्चता है तरंग सृष्टिर जो जो परेश सृष्टि कर तरह मन कर दिन बसिभाग समय वायु एक दिक्कत के प्रचंड जोरे प्रवाहित हो तरंग उच्चता बसि है और तरंगे सृष्टिर जो अनुकूल परेश से भलोभ तैरी है अर्थात एक हे वायु प्रभावर गति बेग जत बेसि गति तरंग सृष्टि तलो 
আরেকটি হচ্ছে বায়ু প্রবাহের একদিক থেকে প্রবাহিত বায়ু স্থায়িত্বকাল অর্থাৎ বায়ু একদিক থেকে কতটা পরিমাণে বা কত সময় ধরে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কিভাবে সমুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি হবে বা সমুদ্র তরঙ্গের প্রকৃতি অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গ অনেক উঁচু হবে নিচু হবে ছোট হবে সব কিছু নির্ভর করে এর উপরে তো আশা করছি তরঙ্গ কাকে বলে সেটা বুঝতে পারলে এবার আমি বলেছিলাম তরঙ্গর এক একটি জায়গায় এক এক নাম সেটা কি চলো সেটাও দেখে নেব দেখো পাশের আমরা যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি এই অংশের মধ্যে আমি এই পুরো অংশটাকে মনে করো তোমরা একটা সমুদ্র তরঙ্গ যেটা আমি একটা থ্রি ডি রূপ দিয়েছি এবার গভীর সমুদ্র থেকে যখন এই সমুদ্র তরঙ্গ উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে তখন সমুদ্র তরঙ্গের মানে গভীর সমুদ্র থেকে বিভিন্ন শক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আর সেই শক্তির বেশিরভাগ অংশই কিন্তু সমুদ্র যে তরঙ্গ তার শীর্ষ দেশ অর্থাৎ তরঙ্গর একদম উপরে সেই জায়গায় সঞ্চিত হতে থাকে কি শক্তি হিসাবে এখানে আমি লিখে দিয়েছি দেখো পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা স্থিতি শক্তি স্থিতিস্থাপক শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হতে থাকে যদিও পরবর্তী সময় এটা সমুদ্রে যদি বাহু বলি তোমরা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে এসো ভাজে যেমন বাহু হয় তেমনি সমুদ্র তরঙ্গে এই দুটো হচ্ছে বাহু বা ঢাল পরবর্তী সময় কাইনেটিক এনার্জি হিসাবে বা গতিশক্তি হিসাবে কিন্তু এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যায় বা তরঙ্গ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অপসারিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে যে শক্তি বয়ে আসে তার বেশিরভাগ অংশই স্থিতিশীল শক্তি বা স্থিতিশক্তি হিসাবে তরঙ্গের একদম উপরে বা শীর্ষে অবস্থান করে যদিও পরবর্তী সময় তরঙ্গ বাহু বরাবর সেটি গতিশক্তি হিসাবে প্রবাহিত হয় পাশে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানেও সমুদ্র তরঙ্গ আমি একটা থ্রি ডি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ এটা যদি সমুদ্র তরঙ্গ হয় এটা একটি সমুদ্র তরঙ্গ এটা একটি সমুদ্র তরঙ্গ এই সমুদ্র তরঙ্গর এটা হচ্ছে সব থেকে উপরের অংশ যার নাম দেবো আমরা তরঙ্গ শীর্ষ আর এটা হচ্ছে সব থেকে নিচের অংশ দেখো আমি নাম লিখে দিয়েছি টাফ ট্রাফ বলে টাফ বলে অনেক কিছু বলে তো এক্ষেত্রে মনে করে এটা একটা সমুদ্র তরঙ্গ এরও শীর্ষ দেশ এটা আর এরও ট্রাফ এটা এইবার দেখো এটা একটি সমুদ্র তরঙ্গ এটা একটি সমুদ্র তরঙ্গ আমরা যদি আর একটু ডিটেলসে বলতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে একটি সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষ দেশ এটা আরেকটি সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষ দেশ এই দুটি সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষ দেশের মধ্যে যে পার্থক্য বা ব্যবধান বা দূরত্ব তাকে বলা হয় ওয়েভ লেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তাহলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলবো পাশাপাশি অবস্থিত দেখো এটি একটি তরঙ্গ এটি একটি তরঙ্গ তাহলে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি তরঙ্গের শীর্ষ দেশের মাঝের যে দূরত্ব এখানে এটা একটি শীর্ষ দেশ এটা একটি শীর্ষ দেশ তাদের মাঝের যে দূরত্ব বা ব্যবধান তারই আমরা নাম দেব ওয়েভ লেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবার দেখো এটা আমি ট্রাপ বললাম একটু আগেই এটা তরঙ্গ শীর্ষ বললাম তাহলে এই যে এখানে আমি একটা লাল রেখা এঁকে দিয়েছি দেখো এই রেখাটিকে আমরা বলতে পারি ট্রাফের তল ট্রাফের তল এটা এটা যেমন ট্রাফের তল যদি হয় তাহলে দেখো ট্রাফ যে পর্যন্ত আছে সেই তল থেকে শুরু করে তরঙ্গ শীর্ষ পর্যন্ত যে ব্যবধান অর্থাৎ ট্রাপ থেকে তরঙ্গ সব থেকে নিচুর যে স্থান সেটা যে তলে অবস্থিত সেই তল থেকে শুরু করে তরঙ্গ শীর্ষ দেশ পর্যন্ত যে ব্যবধান তাকে এক কথায় বলা হয় ওয়েভ হাইট বা তরঙ্গের উচ্চতা ওয়েভ লেন্থ হচ্ছে এটা তাহলে আমি আর আগে বলে দিচ্ছি ওয়েভ হাইট বা তরঙ্গের উচ্চতা কাকে বলবো তরঙ্গের সব থেকে নিচু স্থান সেটি যে তলে অবস্থিত সেই তল থেকে শুরু করে তরঙ্গের সব থেকে উঁচু স্থান পর্যন্ত তাদের মাঝে যে ব্যবধান তাকে এক কথা বলা হয় ওয়েভ হাইট বা তরঙ্গর উচ্চতা এবার একটি মজার বিষয় দেখো এটা হচ্ছে তরঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান বা তরঙ্গ শীর্ষ এটা সর্বনিম্ন স্থান বা ট্রাফ এই দুটির মাঝামাঝি জায়গা হচ্ছে এটা অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্থান থেকে সর্বনিম্ন স্থান সেই দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে যেটা পাবো সেই অংশটা হচ্ছে এটা এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাভারেজ ওয়াটার লেভেল বা গড় জলতল তো এই গড় জলতল এটা এই গড় জলতল থেকে শুরু করে তরঙ্গ শীর্ষ পর্যন্ত যে উচ্চতা তাকে বলা হয় অ্যাম্পলিটিউড এখানে আমি লিখে দিয়েছি দেখো অ্যাম্পলিটিউড তাহলে এটাও কিন্তু তরঙ্গের একটি অংশ তাহলে আমি আর একবার সবগুলো মনে করে দিচ্ছি তরঙ্গের সব থেকে উপরের স্থানটিকে বলা হবে তরঙ্গ শীর্ষ সব থেকে নিচের স্থানটিকে বলা হবে ট্রাপ দুটি তরঙ্গ শীর্ষ যদি পাশাপাশি অবস্থান করে এটা একটি এটা একটি তাদের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান তাকে বলা হবে ওয়েভ লেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এখানে ট্রাফ রয়েছে ট্রাফের যে 
তলে অবস্থিত সেই তল থেকে শুরু করে তরঙ্গ যে শীর্ষ তাদের মধ্যবর্তী যে ব্যবধান তাকে বলা হবে ওয়েভ হাইট বা তরঙ্গের উচ্চতা আর গড় যে জলতল অর্থাৎ তরঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান বা শীর্ষ থেকে ট্রাফ তাদের মাঝামাঝি যে জলতল অবস্থিত সেই জলতল থেকে শুরু করে তরঙ্গ শীর্ষ পর্যন্ত যে উচ্চতা রয়েছে তাকে বলা হবে অ্যাম্পলিটিউড এগুলো তরঙ্গের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত এর সঙ্গে বলতে গিয়ে আরেকটি অংশ আমি এখানে উল্লেখ করব দেখো মনে করো এটা একটি তরঙ্গ এটা একটি তরঙ্গ এটা কোনো একটি স্থান তাহলে এই স্থান থেকে এই তরঙ্গটা চলে গেল আমি ঘড়ি ধরে তাকিয়ে আছে যখন চলে গেল তার কিছুক্ষণ পরে এই তরঙ্গটা আবার এখানে এসে হাজির হলো আমি আর একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই মনে করো এখন এই তরঙ্গ এখন যে সময় এই তরঙ্গ ধরো এখন বারোটা বাজে বারোটার সময়ে একটা তরঙ্গ শীর্ষ বা তরঙ্গ এই জায়গাতে পাস হয়ে গেল আমি ঘরে ধরে আছি দেখলাম পরবর্তী তরঙ্গ কখন আসে পরবর্তী সময় দেখা গেল এই পাশে যে আর একটি তরঙ্গ রয়েছে সে এইখানে আসছে 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 আস্তে আস্তে ঠিক যে যে আগের স্থানে পৌঁছলো দেখো আগে তরঙ্গ যে শীর্ষ সেখানে পৌঁছলো আমি ঘড়িতে দেখলাম তখন বারোটা এক বাজে অর্থাৎ এক জায়গা থেকে তরঙ্গ আসতে এক জায়গা থেকে যখন তরঙ্গ চলে গেল পুনরায় সেখানে তার পরবর্তী যে তরঙ্গ সেটার আসতে সময় লেগে গেল প্রায় এক মিনিট সেটা যত টাইমই লাগুক আমি উদাহরণের জন্য এক মিনিট বললাম এই যে সময় লাগলো এক মিনিট একে বলা হবে দুটি তরঙ্গের যে মধ্যবর্তী সময় তাকে বলবো বলবো তরঙ্গের সময় অন্তর তাহলে তরঙ্গের সময় অন্তর কি একটি তরঙ্গ শীর্ষ যখন কোনো একটি জায়গা থেকে পাস হয় বা এগিয়ে যায় তার পিছনে যে তরঙ্গ শীর্ষ রয়েছে সেটি সেই জায়গায় এসে পৌঁছতে যে সময় লাগে সেই সময়টিকে বলা হবে তরঙ্গের সময় অন্তর তাহলে আশা করছি আজকে ক্লাসটি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছ তো এরপরে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে নিচে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ক্লাসটা যদি ভালো লাগে অনুরোধ করব বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো কারণ ক্লাসে তোমরা নিজেরাই দেখো ভালো করে ভিডিওতে কিন্তু সেই অনুযায়ী সে ফিডব্যাক আসছে না বা ভিউ আসছে না তো ক্লাসটা বা যদি চ্যানেলটাকে ঠিকঠাক বাঁচিয়ে রাখতে হয় যদি মনে হয় তোমাদেরকে যে তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে চ্যানেলটা তোমাদের উপকারে রাখছে তাহলে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো যাতে ফিডব্যাক পাই আর আমিও উৎসাহিত বোধ করি বা উৎসাহিত হতে পারি আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করার জন্য আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলো না সবাই খুব খুব ভালো থেকো নতুন যারা এসছো লাইক করো এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো আজকের মতো টাটা